，安然重生空手套白狼，他兄弟在泰国获得一门授子，没想到他直接奖励对方一发二 P G。这位是我给你找的助手，京城人，接下来就让他假装做豪迈国赌给你们。赖总你好，我叫林有才，以后请多多指教。哦，你好你好，不用那么客气，都是自己人。你们两个注意配合，成败在此一举了。陆总到时候钱让他转哪里去？我给你一个瑞士银行的账号，谈的时候记得装起来，赚一点，装成这点钱不在乎那样。陆总，我明白了。常青，你也让洪伟强准备瑞士银行的账户，让他用瑞士银行转账，到时候不怕查。好的，我现在就去跟他说。另一边，由于路飞的一系列操作，打得一群快递大佬措手不及，特别是金明阳，他现在非常后悔，间接性的帮飞鱼打了一波广告。这个时候，董伟、李志良正在带人疯狂的扩充，而他们几个现在只能干着急。老徐，你看你出的什么主意？不但让我丢尽了面子，现在还搞得飞鱼势不可挡，再扩充下去，三四线城市的渣都没了。这哪能怪我？我只是提个意见，是你非要去弄他，拦都拦不住。嗯？难道我这样做是为了我自己吗？还不是为了大家在三四线城市有肉吃？现在汤都快没了，我也没说你什么，只是让你下次多考虑考虑。你们都少说两句吧，你们那还只是没肉吃，我这里的主要投资都排在三四线了，别说吃肉喝汤，特么的再这样下去，我就要被撤职了。以后还是别去招惹这个路飞吧，本来就没什么恩怨，何其生财。是啊。以前你们还不信，说他是赶上了时代的红利。现在他稍微出点力，就把大家打得毫无还手之力，还敢轻视他吗？哼，反正我不服他，而且他打我老婆跟保镖，仇早就结下了。据我所知，是你老婆先动手的吧？反正以后你要对付他，别拉上我。哼，你现在怂也没用，他该抢你市场还是抢你市场？我不是怂，是没必要。我来这是赚钱的，不是结仇亏钱的。正如徐总说的，本来就没什么恩怨，不能因为妒忌就去招惹他。此时，金明阳气的脸都青了。曾伟说的没错，他就是妒忌路飞的才华，妒忌他能把产业做那么大，只是他不肯承认吧。曾总，那现在你打算怎么做？你们现在是有钱都难花，铺天盖地都是飞宇的广告，暂时想不出什么好办法，实在不行，只能找路飞谈谈了，看能不能跟他合作。那你估计的花大价钱啊？据我所知，他这种人一是傲，二是贪，什么好处都要拿大头。看来我得回去再商量下了，这样拖下去，等他飞宇彻底成型了，那样谈都没得谈了。哦，果然没看错，路飞一个小小的抹黑行为，反手就成了他的助理。这才多久就拿下几千家铺面，不能算是大财了，鬼才。对呀、啊，小叔看人的眼光一如既往的准。王旭东上次让你查查出悬赏的人，查到没有？吓得现在那小子整天藏在家里，不能让这些外力影响他大展拳脚啊！查不到，压根就没这个人。我都抓了二十多个接悬赏的人了，还是问不出是谁。主要他们压根不知道。嗯。还有你王旭东查不到的人，不会是上面的吧？没道理呀、啊！他们给外交那些事都搞得晕头转向了，管这小事干嘛？要知道这路飞股份的事，还是上面赏给我们处理的。的确不可能是上面，真要弄路飞，他们直接把他带走，也没人敢说什么。这样看来，应该是路飞的仇人。不过他在忌惮什么，所以才不敢有丝毫信息传出。总之，长点心吧。要是他出了问题，损失的是我们自己。哎，不过我很不喜欢这小子的做事手法，阴得很。哦，此话怎讲？上次我不是跟你们说孔小子带他去跟我儿子谈吗？那小子居然说给我家小子 70% 的股份，我儿子一听高兴的不行，帮他忙前忙后的打通南方市场，真他娘的阴！哈哈，鬼才鬼才，他知道你儿子铁定不敢来跟我们抢，才这样夸下海口，你也别生气，这还不是进我们口袋？小辈的事别去管他，让他吃点亏也好。我就是觉得他很阴，我儿子跟我说我都没告诉他这事，让他自己去悟吧。三天后，终于到了赖长青跟洪伟强交易的日子，双方都做足了准备。洪伟强果然把赖长青安排的鉴定师带了过来。洪总，我跟你介绍一下，这位是京都的林有才林总。林总，这位是今天的另外一位买家，洪伟强洪总。你们也真够穷的，这十个亿不到的东西还要合伙买。开始我还以为你自己买呢，早知道那么麻烦，我就卖给别人了。林总消消气，我就是暂时周转不过来，一样的，等会看完一起给你打钱。对对对，林总，钱我们都带过来了。看来这位京都的来头不小啊，十个一毫不在乎。行吧行吧，搞快点，该看就去看，看完打钱。林有才话刚说完，赖长青跟卧底鉴定师就走过去拿放大镜看了起来，而洪伟强则是站在一边静静的看着，因为他能做到今天这样，靠的是他的铁血手段，而不是鉴定技术。要说技术，只能说他比正常人高一点点。你咋不去看？让手底下的人看看就行了，我还是很相信林总的。哟呵，第一次见我就相信我，你还真能吹牛屁。没有没有，我是真的觉得林总是个人物。要不说你们做生意的嘴巴甜，不过我就是喜欢听。这样吧，等家里那批古董我爸玩够了，到时候我再拉来给你。哦，林总家里还很多，多得很，这些都是放家里太占地方了。等我爸玩够了，他又会去弄了。
。嗯，不是去买吗？你们才又买，只要我爸喜欢，大把人给他送。敢问林总的夫妻事，不该问的别问，再问下去我怕你突然消失。我多嘴，不好意思，林总。看来这个林总埋头不小啊，估计家里是什么大官之类的，不然谁给他送这些古董当玩具啊？搭上这条线以后，不愁没有东西卖了。今年真是行大运啊！不过好像都是赖长青带来的，首先是坑了他两千万，现在又到处给我找股东，嘿嘿。哎哎哎，用得着看那么久吗？到底行不行啊？你们，你们看快点吧，也看挺久了。总算上钩了，看样子完全相信林有才的身份了。赖长青两人听洪伟强这么一说，知道已经可以了。其实他们根本就没在看。接着两人起身，假装很兴奋的样子，走到洪伟强旁边聊了起来。洪总，都是很开门的老物件啊。是啊，洪总，现在市面上已经很少见到这么开门的东西了。总价值呢？大概值多少？大概值14亿，这还是正常的情况。上拍卖应该更高。确实是，上拍卖应该有15亿往上。几人商量了好几分钟，这时林有才又装的不耐烦了。哎呀，到底要不要啊？你们这点玩意也商量那么久，要要要！林总，全部加起来，你开个价吧。见你嘴那么甜，给你个整数，九亿，十五亿，九亿收回来，还能赚六亿。等卖完再跟赖长青说，到时候给他两亿差不多了，我净赚四亿，哈哈哈！林总，能便宜点吗？毕竟帮你打包了。嗯，是不是没钱啊？没钱早说啊，大把人等着要。有钱有钱，这不是帮你打包了吗？生的你再跑去别的地方卖，谁买不是打包？九一不还价，一句话要还是不要？不要我立马走。要要要，林总你给个账号，我马上让人打五亿四千万过去。赖总你打三亿六千万，没问题。林总收到了吧？收到了，那咱们合作愉快。我还有事就先走了，朋友约我开游艇去玩。哈哈，林总挺会玩啊，下次有货别忘了联系我啊。小事，撒油拉拉。林有才收到路飞的消息，说已收到，马上就往路飞那赶了，实在是不敢过多停留。赖老弟，这次过后我们不发财都难。是啊是啊，这个林有才还是有料的。的确是，那我就回去准备拍卖事宜了，到时候你一起过去。对，赶紧卖出去，卖出去才是钱啊！我等洪总的消息。赖长青有惊无险的回到住处，此时路飞已经等候多时。看到你安全回来我就安心了，就怕他把你铐在那。是啊，总算是有惊无险，陆总钱收到了吧？收到了，他不是坑你两千万吗？这回咱坑了他五亿四千万，而且重头戏还在后面，怎么样？解气不？太解气了！他还一直以为傍上大腿了。有才，你还真是有才啊，演技一流。那洪伟强给你说的一愣一愣的，还好不如使命。一开始真怕被他揭穿。接下来就等他开拍了。龙哥，你的人要提前准备好，今晚就要守在四周以防万一。放心，他们已经过来了，全是阿卡基跟冻鱼。不到万不得已，一定不能拿阿卡基出来。我明白，只是以防万一。在泰国这边，一切都在按乔秋明的思路在走。刘文龙的确是被抓了，手下的人也在四处逃窜。还好阿鬼你带去的人多，没想到刘文龙藏了那么多人在周围，差点就回不来了。是呀、啊，一群亡命之徒。那接下来我们怎么做？阿元，你那边怎么样了？刘文龙被带上车那一刻，我已经让人到处散播消息了。兄弟们也正在收场子，不过有一批人收到消息跟我们在抢，是突然冒出来的。这时候还有另外的大实力藏得够深啊！不行，这事不能拖，一定要在奶蜜反应过来之前把地盘都拿下。对面人也很多，手里也都有家伙。机会只有一次，你马上通知沙瓦，让他的人拿着阿卡基去，把那些人都给我扫了。要快，搞定，立马分散隐藏起来。明白，我这就去。去，把龙哥给的 RPG 也拿过去，跟他说他只有半个钟的时间，搞不定就让他回腰子国去。涛哥，真要玩这么大？快，没时间了，别让我多说一句。此时涛子身上的力气全都散了出来，他知道机会只有一次，错过了他可能很难完成路飞给他的任务了，他不得不露出他凶狠的一面。此时，泰国的一间民房，沙瓦也很好奇周元的突然到访，而且还拿了一把 RPG 出来。快召集你的那些兄弟，把外面箱子那些帮派人员全给我扫了，半个钟之内解决。完事后，你们立马分散回到各自住处。这全部扫了？对，抓紧时间。涛老板的命令吗？是，这次的成败关乎到飞哥的大业。陆陆老板的大业，我马上去，不用半个钟。你把 RPG 带上，以防万一。沙瓦听到这事对路飞很重要，不到十分钟就把人聚集起来了。手下的人都拿着阿卡基，对着不知名帮派的人一顿扫。他们都知此事的重要性，全都下了狠手。最后，沙瓦见时间不多了，拿起 RPG 就射了出去。今晚的清迈是不太平的，四处的突突声以及爆炸声，群众被吓得全都躲在家里瑟瑟发抖。尽管以前街道里时不时也有这样的突突声，但绝对没有今天的厉害。此时，沙瓦众人已经散去，留下的只有满地的腥味。涛哥完事了，全都由我们接手了。今天的事太大了，奶蜜那边怎么办？记住，死活不承认是我们做的。尽管他知道这事跟我们有关，只要没证据他就不敢怎么样。现在我们才是清迈的地下皇帝
，他只要还想要马内，就不会为难我们。你们给我记住了，这话我再说一次：管好手下的人，别逼良为娼，别犯东西。现在在清迈，我们才是老大，谁犯东西给我扔出去，让他去隔壁犯，明白吗？明白了，涛哥。不过地盘一下扩了那么大，咱自家人手不够了，不够就去找当地的，让自家信得过的人管着那些当地人。我知道，可是我们没有能管那么大仗的人，现在是好几十个场子了。你先让以前管账的管着，我给你找找合适的人。行吧。